te gustaría moverte así, estás de suerte, porque luego de los Aprende a Jugar Devil May Cry 1 y 2, llega el turno de la tercera entrega, Dante's Awakening. 20 misiones, 17 jefes y 2 personajes jugables. En este video veremos a profundidad lo que el Devil Hunter, hijo de Esparda, tiene que ofrecer. El objetivo vuelve a ser ir del punto A al punto B a medida que eliminamos a los enemigos que aparecen en pantalla con puzzles incluidos. No obstante, el énfasis de Devil May Cry 3 está en el modo en el que acabamos con estas abominaciones, en el estilo, ya que tenemos a disposición una gran variedad de ataques que harán subir el contador si los usamos a conciencia, porque al contrario de sus predecesores, el sistema funciona en base a las cadenas de combos que podemos ejecutar y no a través del daño. Aparte de las calificaciones en medio del combate, hay otras al final de las misiones. Las categorías son tiempo, orbes rojos reunidos, puntos de estilo, salud perdida e ítems utilizados. A mejor hagamos cada uno de los requisitos, mayor será nuestro puntaje. Va desde la letra D, Dope, a la triple S, Stylish. Sin embargo, esta ha desaparecido en títulos posteriores, dejando a la S común como el tope. Por eso, esta guía te mostrará cómo sacar Sweet en normal como First Game y Dante Must Die, el más complicado, como Second Game. Existen otros cuatro niveles de dificultad. Fácil, que se desbloquea muriendo tres veces en normal. Difícil, al completar la estándar. Muy difícil, exclusivo de la Special Edition. Y Cielo o Infierno, tanto el protagonista como los rivales fallecen de un golpe. Salvo por este último que es un modo especial y DMD que es caso aparte, el resto no se diferencia demasiado de normal. Cabe recalcar que voy a tener en cuenta a todos los tipos de jugadores, tanto nuevos como aquellos hardcores que quieran poner a prueba sus habilidades, dado a que Devil May Cry 3 está disponible en PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Más allá de las diferencias gráficas, la jugabilidad es la misma para la mayoría, con Dante intercambiando entre dos armas cuerpo a cuerpo, dos a distancia y un estilo, excepto por la consola híbrida que cuenta con el arsenal completo incluyendo a los seis estilos en simultáneo junto a un cooperativo local, lo que hoy por hoy es moneda corriente en la saga y también es alcanzable en PC con mods. Por ende, mi recomendación es que usen alguna de estas dos versiones. En mi caso, usé la HD Collection con el DDMK Mod que van a tener en la descripción. Al ser la primera partida, iré explicando las cosas a medida que voy desarrollando el gameplay. Dicho esto, comencemos con los controles. L3 te moves, triángulo, botón de ataque con espadas, R1 apuntar, cuadrado disparar, X salto, doble X doble salto, se tiene que comprar, además de los dashes con R1 y diagonal. Círculo, ejecuta el estilo equipado y cercano objeto sirve como botón de acción, L2 cambio de armas de fuego, R2 las de melee, select burla y L1 es el potenciador temporal Devil Trigger. Misión 1. Fiesta brutal. Dentro del despacho de Dante deberemos enfrentarnos a oleadas de Hell Prides, demonios de movilidad lenta que cargan una hoz, y Last, su versión rápida que ataca como si de un Stinger se tratase. Para derrotarlos tendremos a disposición a Rebellion y a las pistolas Ebony y Ivory. El combo 1 de la espada es con 3 triángulos, el combo 2 versión 1 con un triángulo, pausa y otros 3, el combo 2 versión 2 con un triángulo, pausa y mashing que dará como resultado el millón de puñaladas. High time con R1 más atrás más triángulo donde podremos quedarnos en el piso o elevarnos. Helmbreaker, descender, triángulo en el aire. Giro de 720 grados, saltar sobre un enemigo caído más R1 cuadrado. En en cuanto a los estilos, en su nivel 1 está Trickster, enfocado en la evasión, con un dash adicional con círculo. Sword Master, que de momento entregará el Prop Shredder en suelo y el Aerial Rave en aire. Gunslinger, el Charged Shot, manteniendo apretado el cuadrado y soltándolo en una ráfaga. Tucson Time, R1 más círculo, más movimiento de palanca para balear a más de un oponente a la vez. Wild Stomp, 
Mayer cuadrado cerca de un adversario caído. Rainstorm. R1 más Magic en Círculo en aire. Royal Guard es el más difícil a la par que el más poderoso. Para poder acceder a su verdadero potencial, tendremos que tocar círculo en el instante previo a que una estocada contraria nos impacte. Si se les dificulta el timing, pueden hacerlo con el dash como puente, lo que dará como resultado un perfect block. Esto no solo anula el 100% del daño, sino que veremos arriba a la izquierda como esa pelotita verde tomará brillo. Y ahí es donde esto sale a relucir, porque presionando R1 más adelante más círculo, sale el Royal Release. Créanme, sacando la contra Z, no hay nada que se compare en satisfacción al estar rodeado y hacer... Al igual que en Devil May Cry 1, tenemos el Enemy Step desde el comienzo. Funciona tocando X cada vez que visualicemos a nuestro personaje por encima de un contrincante. Así volverá a saltar cuantas veces queramos. ¿Para qué sirve esto? Con Sword Master o High Time, reinicia la animación con círculo más X en sucesión o triángulo más X. Esta será la base para combos aéreos que profundizaremos a posteriori. Misión 2. Vínculo de sangre. Superando fiesta brutal, nos darán las gemas suficientes para comprar el Stinger, que incluye un millón de puñaladas si seguimos malleando el triángulo en su trayectoria. Al orgullo y lujuria se le suman los Wrath, de los que si no tomamos distancia explotarán. Es recomendable eliminarlos con las pistolas o suprimir su estallido con Royal Guard. Seguidamente vendrá la Hell Vanguard, entre comillas el primer boss, y digo entre comillas porque después aparecerá como un enemigo corriente. Su patrón consiste en una teletransportación, un tajo de guadaña y un parry al que contraatacaremos saltando. Misión 3. La Torre del Diablo. Acá se nos presentarán a los Enigmas, unas estatuas vivientes que disparan flechas y los Sloth, que en vez de caminar hacen el Shun Canido. En lugar de combatir, ingresaremos al bar directamente. Romperemos los objetos para conseguir gemas, activaremos el mecanismo y agarraremos la escopeta, que, como deberán suponer, a larga distancia no sirve una mierda y a quemarropa es brutal. Con Gunslinger, al Charged Shot se le añade el Fireworks, ideal cuando estamos acorralados, mientras que con un block tenemos el Shot Cancel. El objetivo debe estar próximo a una pared, disparamos, guardia y así sucesivamente. El club de striptease Love Planet estará infestado de Prides, Last y Sloth. Romperemos las sillas y mesas, saldremos a la avenida 13, destruiremos el basurero, tomaremos las gemas de los edificios junto a la gigante escondida acá abajo, nos acercaremos a la estatua divina y compraremos la habilidad Air Hike que cuesta 20.000. Continuaremos hasta la sala del boss Cerberus, guardián de hielo de tres cabezas. Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on, puppy. Let's go. La azul disparará proyectiles que podemos romper con Prop Shredder o evadirlos con Trickster. La verde rugirá para descender una lluvia de estalactitas. Lo mejor es correr para alejarse de ellas. La roja lanzará un chorro de vapor congelante por el suelo. Si bien el orden en el que va cambiando entre estas es random, siempre comenzará con la roja. Asimismo pueden vestir. Si falla, tardará en recomponerse, donde podremos aprovechar para aturdirlo. Su fase 2 comenzará cuando diga... Se pondrá en dos patas, recompondrá la escarcha de su cuerpo y su piel se pondrá roja, aumentando la potencia de sus ataques. Con un poco de esfuerzo, una a una irán desapareciendo y nosotros obtendremos la tan preciada S junto a los Nunchakus del mismo nombre, cuyo combo 1 es triángulo por 10... Combo 2, 3 triángulos, pausa, triángulo por 6. Combo 2, versión 2, 3 triángulos, pausa, mashing, revolver, R1 más adelante, triángulo, swing, R1 más adelante, triángulo en el aire, windmill, R1 más atrás, más triángulo. Sword Master, flicker tanto en suelo como en aire. Cerberus no tiene air hike y su windmill no eleva a los oponentes, por lo que hay que tener un poco de cuidado al usarla. Lo que sí, gracias a su largo alcance nos mantendrá mayor tiempo elevados con el jump cancel y el weapon switching.
Misión 4. Un invitado inesperado. Debemos ascender dos pisos hasta la puerta celeste. Acto seguido, pasaremos a la subsecuente con un rango superior a All Right. Habrá tres enigmas al frente, así que lo que haremos será un pequeño truco. Tan pronto como pasemos a la acción, aquellos enemigos a los que la cámara no está enfocando quedarán inmóviles hasta que vuelvan a salir en el plano. Por ende, nos mantendremos en la entrada a la vez que disparamos con cuadrado más círculo en Gunslinger. Si lo hicieron bien, deberían llegar a Crazy y verán a Dante hacer esta animación. Cuando se evaporen, habrá uno en la esquina superior izquierda y dos a la derecha, así que atraeremos a los otros adentro para que no molesten. Posteriormente, sacaremos la shotgun para cancelar sus flechas con las balas. En la galería silenciosa, despejaremos el ascensor de las ocho esculturas, activaremos el mecanismo sacando la gema gigante de por medio y subiremos. Nos llevará a un habitáculo contaminado de perezas y glatonis, capaces de lanzar arena por la boca. Así sean más resistentes, rara vez tendremos un problema con ellos, incluso en superioridad numérica. Nos dirigiremos al averno sin fin, ubicado en la entrada amarilla, cruzaremos el puente hasta que colapse y nos tiraremos a la cámara de los pecados, donde habrá viejos conocidos. Usando el truco de la óptica, será pan comido. Ascenderemos por la fuente de energía para la batalla contra Gigaped, el gusano gigante. Este jefe desprenderá de su interior bolas eléctricas que podemos inutilizar desde lo alto del escenario. La estrategia es esperar a que salga del agujero más cercano, saltar a su cabeza y asestarle la mayor cantidad de golpes. Debemos estar ubicados en la primera capa de su exoesqueleto, de lo contrario girará y nos caeremos. Reiteraremos la ofensiva hasta que se desintegre. Por último tomaremos el planiferio del espacio incandescente. Probablemente acá uno de tus estilos haya subido al nivel 2. Para lo que sigue debemos tener 30.000 puntos de experiencia como mínimo en Royal Guard. Te recomiendo farmear en Given or Hell, el Palacio Sangriento o misiones anteriores de normal, ya que la forma de elevarlos es cazando demonios. Misión 5. Demonios y acero. Veremos a los Blood Goils, unos murciélagos de sangre que tenemos que convertir en estatuas para que no se multipliquen. Ingresaremos al portal que nos enviará con Jester, un arlequín burlés con el que haremos uso de la misma técnica hasta que nos permita atacar. Al cabo de unos segundos invocará unas esferas mágicas con tres patrones diferentes de las que conviene alejarnos. Derrotado este payaso, iremos al panel de la torre y pondremos el planiferio. Una vez que los engranajes se pongan en movimiento, nos tiramos hasta el tercer piso, tomamos la bayura y la pondremos en la sala de las efigies vivientes, con lo que la jaula que protegía al espíritu de acero seguirá. Nos impedirán el paso una oleada de enigmas y glatonis. Con este objeto en nuestra posesión, podremos caminar sobre el agua invisible cual Jesucristo camino a la ola de la fortuna. Nos pondremos en el centro del montacargas con escopeta en mano, apuntaremos con R1 y esperaremos a que spawneen los sprites. Caerán uno a cada costado nuestro y es importante que los empujemos o la plataforma cederá. Con un disparo es suficiente para expulsar a uno y liquidar a los otros con Rebellion. Lo haremos cuatro veces. En el jardín azul agarraremos los orbes ocultos, romperemos las lanzas e ingresaremos a la cámara del guardián llameante, donde aguardan Agni y Rudra, espadas elementales de fuego y viento parlantes. In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it? Our job here is to go on this tour. That's right. We can't let you pass. Al principio correrán hasta la otra punta para embestirnos, por esto era importante tener a Royal Guard nivel 2, porque usaremos el Air Block con el primero y el Royal Release con el segundo. La meta es asesinarlos al mismo tiempo, caso opuesto, el que quede vivo se apoderará de ambas hojas volviéndose más fuerte y resistente. Para eso tenemos que romper su defensa con el revólver de Cerberus hasta que caigan debilitados, eso nos brindará un pequeño margen de maniobra. Cuando los super veremos se sumarán a nuestro arsenal. Sus movimientos son combo 1, triángulo por 7, combo 2, un triángulo, pausa, triángulo por 2, combo 3, con mash, triángulo, pausa, mashing, sin mash, triángulo, pausa, triángulo, 
Jet Stream, R1 adelante triángulo, Will Wind, R1 más atrás más triángulo, Air Hike, doble salto, Aerial Crossing, R1 triángulo en aire, Sword Master Level 1, Aerial Crossing en suelo y Sky Dance en aire. Misión 6. Lazos familiares. Necesitaremos el Jet Stream, el Whirlwind y el Air Hike. Irrumpiremos a la cámara de la diosa enmudecida e inmediatamente a la prueba de la sabiduría. Pasaremos por la calavera de cuatro puntos rojos, en segunda la de 2 y en tercera la de 3. Veremos en un pedestal la esencia correspondiente. En la de habilidad emergerán de la superficie unas lanzas que podemos atravesar con Trickster o Royal Guard. Después de adquirir el elemento nos nos rodearán un grupo de gárgolas y gulas. Este segmento debe culminar con Stylish. En la sala del guerrero pelearemos con unos orgullos, lujurias y perezas, en los que tenemos que procurar que los dos mecanismos estén activados. Si no, los demonios restantes tendrán una superarmadura con la que costará el doble matarlos. Tomaremos la de la destreza, volveremos al principio y pondremos las tres en el soporte para conseguir a Artemis. La misión concluirá en el pasillo sombrío. El normal shot es con cuadrado, multilock, R1 más cuadrado, gunslinger, multiple single lock, mantener apretado círculo, gunslinger level 2, esfera más lluvia ácida, R1 adelante más machine círculo. A simple vista, la emisora de láseres parece inútil, aunque su verdadero potencial sale a relucir con gunslinger. Misión 7. Un encuentro fortuito. Descenderemos por la cámara del cielo cercano a la biblioteca. Tomaremos el fragmento de Orihalcon debajo de la escultura del peón. Subiremos al abismo negro de la puerta verde, accediendo a la aguja de cráneos aniquilando a las demás piezas, que dicho sea de paso, son idóneos para practicar resets aéreos. Ubicados en el altar de la sala de almas tranquilas, harán aparición los grits, que al no poder luchar por sí mismos, invocarán criaturas familiares. Lo primordial es eliminarlos antes de que sean demasiados. Pondremos la fracción de piedra en el interruptor del ascensor y bajaremos a colocar el grito de sirena en la puerta de fuego de la entrada de la Temen Nigru. Seguiremos hasta la cámara maldita obteniendo el cráneo de cristal de la bola gigante. Retornaremos sobre nuestros pasos con la diferencia que vendrá a impedir que sigamos una vanguardia infernal. No obstante, ya somos muy superiores a ella. Situando la calavera faltante, accederemos al sendero de luz de luna, donde en la cima nos espera el hermano gemelo de Dante, Virgil. ¿Qué tiene? El combo de Yamato, el Rapid Slash, el Upper Slash y el Judgment Cut. Jugándole de contra cuando guarde la katana en su funda, será una easy win. Wait, we should leave. For the moment we have all that we need. Hemos desbloqueado el Devil Trigger. Recomiendo tenerlo al máximo desde el comienzo porque su maniobra especial, la explosión, será vital de acá en adelante. Para usarlo hay que mantener apretado el L1 hasta que las esferas estén de color rojo. Acaba con la mayoría de enemigos de un golpe e inclusive es muy danino contra jefes. Misión 8. El regreso del horror. Recuperándose de la derrota, el hijo de Esparda fue tragado por el coloso volador Leviatán. Dentro de su estómago tendremos que romper cinco sellos, uno detrás nuestro, el segundo en la otra punta de la cornisa, el tercero al lado del colectivo, el cuarto en el interior de la caverna y el quinto estará a la derecha del puente de piedra. Entraremos a sus intestinos evitando los charcos de ácido y seguidamente aparecerá un mini gigaped. Lo ignoraremos hasta asegurarnos de que no pueda avanzar y ahí lo usaremos para puntos de estilo con el combo 1 de Rebellion 
el Stinger y el Airblock de Royal Guard. En el siguiente tramo acabaremos con los Zembis, esqueletos totalmente deteriorados por los jugos gástricos, con una triple S. En la retina de la bestia tenemos que conseguir el Ignifatus. Para eso debemos dejar que absorba los orbes provenientes del charco de bilis que desprenderán los no muertos. Pasaremos una segunda vez por las tripas, donde habrá otro gusano. Regresaremos a su estómago repitiendo la estrategia y nos detendremos justo en el sello que protege a los corazones. El central es el objetivo, pero está cubierto por un escudo que solo se expondrá si agotamos la vida de los laterales. El problema es que si atacamos el izquierdo, el derecho nos robará energía demoníaca, mientras que al revés nos quedaremos sin redorbs. Además, debemos evadir a las envidias que nos estarán hostigando constantemente. Inicialmente, al destruir uno, el corazón del medio se expondrá por unos segundos. El resto de las veces contestará con lo que haya absorbido. Si fue Devil Trigger, liberará orbes de energía púrpura que flotarán lentamente hacia nosotros. Con gemas, barrerá un rayo láser de un lado al otro. Atacaremos siempre al de la derecha con el Aerial Cross de Agni Rudra porque con el recorrido que hemos hecho, los orbes ya no nos importan. Cuando se acumulen abajo nuestro los suficientes, los liquidaremos con el Devil Trigger Explosion para poder encargarnos de la bestia libremente, mitigando la descarga con Royal Guard, que posteriormente usaremos en su contra. So this is the next stage. Misión 9. Recuerdos desdibujados. Debemos encontrar la fuente de energía que gira el puente. Dando unos pocos pasos en el almacén de provisiones, las aracnes nos obstruirán el viaje. Están las normales de color blanco y las excéntricas de color verde. Ambas son débiles a las espadas elementales y a la escopeta con el shotgun cancel. Los jugadores de consolas tendrán una ventaja adicional con el weapon switching entre las armas de fuego. Sus vestidas están precedidas por fuertes chillidos y ocasionalmente dejarán a sus crías salir al perecer. En el jardín subterráneo haremos este puzzle hasta que la luz forme un 4 invertido. Camino al manantial tendremos a 5 enigmas de los que seguiremos de largo. Lo mismo para los del sendero circular. El por qué con algunos somos pacifistas y con otros hostiles consiste en que el sistema de puntuación hace un promedio de todos nuestros combates. Por ende, si sacamos por ejemplo en la sección 1 S, en la 2 D, en la 3, B y en la 4, C, al culminar la misión, la media será un fracaso estrepitoso. En cambio, si en vez de tener 4 sectores, tenemos 3 con un buen ranking, incluso si eso significa saltear uno íntegro, será más probable que alcancemos la S. Agarraremos las gemas de la pared rota y en los pilares opuestos se encontrará Spiral, el francotirador. Iremos a la puerta de tres colores al lado de la estatua divina. Tomaremos la ambrosia del segundo de depósito y acabaremos con la saracne con blast. De vuelta en el acantilado entraremos a la caverna calcárea sin pelear y pondremos la pieza en la abertura de Adokin, donde en la ópera hundida aguarda Neivan, la bruja de la electricidad. No podemos golpearla directamente porque cuenta con un escudo de murciélagos. Por eso, cuando diga... Será el momento de disparar y cuando acabe usaremos el Jet Stream o el revólver de Cerberus, al que tiene mayor vulnerabilidad, para debilitar su escudo y rematar con la explosión a la par que usamos nuestras habilidades. Cerca del 50% de su barra se reirá. 
con lo que invocará un rayo que pondrá el piso de un altísimo voltaje. Inmediatamente evocará unas ondas de corriente de las que nos moveremos. Eventualmente saldrá del medio del escenario para robarnos un beso con el que recuperará bastante salud. Para evitarlo, la atacaremos con los nunchakus transformados, finiquitando el combate. Como recompensa, obtendremos una guitarra del mismo nombre. Esta sirve mayormente de soporte a menos que usemos a su Master. Se potencia dependiendo de cuánto mantengamos presionado el botón y la posición de la palanca. Combo 1, triángulo sin dirección. Combo 2, charging, dirección izquierda. Jam session, mashear luego del charging. Combo 3, derecha. Combo 4, air tune down más bad rift. Airplay, triángulo en el aire. Reverb shock, Stinger, Swordmaster level 1, Slash o Air Slash y en nivel 2 con Rebellion, el Sword Pierce más la Strast Kick con Cerberus, Crystal más Million Cataracts, Agni y Rudra el Crawler y Navan Feedback más Crazy Roll. Misión 10 la misión. Tomaremos la máscara de piedra de la repisa, saldremos hacia el acantilado combatiendo contra los Prites y Glatonis que dejamos atrás para ponerla en la estatua, que nos dará acceso al generador dimensional. Ahora debemos ir al sendero circular de la Puerta Azul, donde aparecerán Dulahans, unos mini caballeros flotantes invulnerables de frente, cuyo punto débil es la gema roja incrustada en su columna vertebral. Lamentablemente no hay más planificación que acabarlos con el combo 1 de Rebellion, puesto que si nos arriesgamos a saltar, hacen esto. Llegaremos al puente desintegrando a las aracnes, en el cual solo queda proceder por el ya accesible camino de mármol. Misión 11. Venganza. Nos tiraremos al sendero del altar, donde se personificarán las Soul Eaters, unas especies de medusas azules que pueden cambiar de sólido a gaseoso según si las miramos o no. Lo mejor es encargarse de ellas con el Shot Cancel de Spiral. Incrustaremos los bloques en los huecos de ambas puntas de el mapa y debemos enfrentar a una Hell Vanguard acompañada de tres devoradoras de almas para pasar a la dársena del carro de la templanza con acompañantes consabidos. Al ser un espacio pequeño, un tip salvador es usar el empuje de la escopeta como una avalancha que tomen el impacto a los que se adelanten. La cámara volcánica de torturas resguardará a Beowulf, una quimera vigilante encerrada hace 2000 años por Sparda. Los estilos más efectivos contra él son Sword Master para apuntarle a su ojo o sé que lo están esperando. Royal Guard. Hablando en serio, con Royal Guard si combinamos el Roll Block más el Air Block, invalidaremos su combo 1. Llegará un punto en el que se tambaleará, gritando. Correrá en cuatro patas hasta la otra punta de la habitación para lanzarnos jaulas gigantes que podemos devolver con Sword Pierce o hacerle parry para acumular el Royal Release. Posteriormente extenderá sus alas, con lo que contestaremos con correr y una explosión. Misión 12. Cazador cazado. La descripción le pinta de maravilla, porque en este preciso instante me dejó de funcionar el mod y solo me dejaba agarrar a Rebellion, Ebony y Ivory y un estilo sin mejoras, ni siquiera tenía el Stinger habilitado que tuve que comprar nuevamente, así que dije ya fue, la hago igual, saqué una A con Trickster, así que sabía que era momento de... Toca hacer un backtracking desde la base en la que estamos hasta el camino de losa de la misión 10. Iremos perdiendo vida poco a poco y tenemos como su jefe a una... Completado el trayecto, por suerte el DDMK volvió y pude continuar con normalidad para enfrentar a Gerion, el caballo capaz de manipular el tiempo. Dicho sea de paso, este portal dirige a una segunda pelea contra Jester opcional, la cual saltearemos. Fair 
usaremos el drive, mantener presionado triángulo, unas cuatro veces teniendo cuidado de que no nos estampe. La plataforma cederá y descenderemos a una especie de coliseo romano. Intentaremos subirnos al carruaje a la par que él replicará con proyectiles. Después de algunas vueltas veremos que cambiará de dirección con un fuego azul que nos rodea. Esa será la señal para alejarnos. A mitad de combate empezarán a aparecer unas pelotitas por el escenario que si las tocamos nos ralentizan para que nos impacten unas flechas. Simplemente las evitaremos con un salto. Nos ganaremos a Quicksilver. Si bien en esta dificultad es un poco meh, a medida que vayamos subiendo será más útil. Misión 13. Bienvenido al caos. Cuenta con cuatro oleadas de peones y alfiles. A pesar que son un poco más duros, tienen un sonido con el que alertan al jugador de sus pequeñas bolas de fuego. El movimiento estrella hará el trabajo sucio. Saldremos del corredor de efervescencia, bajaremos por las escaleras al pasillo luminoso, entraremos al vestíbulo, completaremos el puzzle rompiendo el tercer reflector del medio, el cuarto de la derecha, la pared oculta, este, y agarraremos el fragmento orijal con que pondremos en la cámara del sacrificio del sendero de obsidiana correspondiente a la vía de la derecha. I'm sure you have time for one more game, right? Why not? After all, we share the same blood. I'll just use more of yours to undo Daddy's little spell. So, you want a piece of me, little? Okay, bro. Come and get it, if you can. Nuestro hermano ha aprendido un par de trucos desde que lo enfrentamos en un encuentro fortuito. Esperaremos a que finalice sus animaciones unidireccionales para arremeter contra él. Cuando diga... Saldrá una esfera enorme que lo cubrirá imposibilitando que lo golpeemos. Si solamente le disparamos, Virgil acabará destransformándose al cabo de un tiempo. No obstante, al conectarle tres Helmbreakers, retornará a su forma humana. Debemos baitearlo para que quede en mala posición. Si declara... Seguirá con un Judgment Cat que responderemos con un Stinger. Mary y el Arlequín se unirán a la contienda, siendo su verdadera identidad Arkham. Con la sangre de los descendientes de Esparda y Lady, la torre empieza a despertar. Misión 14. La carrera. Al borde de una de las grietas del abismo estará la Devil Arm de la Quimera. Romperemos su adjudicador de combate obligatorio con los Hyper Fist. Subiremos hacia el pasadizo oculto del vestíbulo que nos llevará al altar de la venganza. Sí. Sé que ese trayecto no tiene sentido. Habrá cinco Dullahans. Nos montaremos en el transporte que lleva a la sala del guardián de luz, en el que, mágicamente, por no decir un terrible guionazo, apareceremos en la autopista al infierno que nos introduce a la pieza del caballo. Tan solo basta con que las aniquilemos y sigamos por las mazmorras. Al final, veremos una puerta que dirigirá al jardín, este al manantial, con la diferencia que haremos una parada en el portal que conducirá a las afueras de Love Planet. A esta altura del juego, los cuatro estilos ya deberían andar cerca del nivel 3, con el que se desbloquean movimientos especiales importantísimos. Con Trickster tenemos el Air Trick, que será nuestro puente para combos aéreos al resetear el Enemy Step, aparte de un Triple Dash. Royal Guard concede el Ultimate, que nos curará vida absorbiendo ataques rivales. Sword Master nos da el Dance Macabre con Rebellion, el Ice Age con Cerberus Tempest con Agni Rudra Distortion con Navan y el Real Impact más Tornado con Beowulf Hablando de Roma, su combo 1 es con 3 triángulos Combo 2, 2 triángulos, pausa, triángulo por 4. El combo 2, versión mashing, son los Hyper Fist, Killer V, salto más triángulo, straight, 
R1 más adelante más triángulo, Beast Uppercut, R1 más atrás más triángulo, Rising Dragon, R1 más atrás más Machine, Sword Master Level 1, Zodiac en el suelo, Hammer en aire, Sword Master Level 2, Volcano. En el caso de Gunslinger esperaremos un poco más para ampliar. Misión 15, Derribando Puertas. Nos impedirán el paso los Fallens, unos ángeles caídos que son con diferencia los peores demonios del juego. Tienen una armadura por defecto, la cual debemos romper con nuestro melee para exponer su abdomen. Ahí tenemos que disparar de lejos. El Air Block, en este caso, no sirve porque su patrón de tres golpes giratorios se transforman en seis y da y vuelta. Conviene sacar a Spiral y rematar con la explosión. Por suerte solo serán dos. Activaremos el mecanismo de la torre prohibida y pondremos el del almacén en violeta. Volveremos al lago de recuerdos desdibujados e iremos a la puerta azul cuyo sendero circular ha pasado de esto a esto con varias soul eaters protegiendo un fragmento de orihalcon. Una vez lo tengamos lo pondremos en rojo lo que nos llevará a la segunda ruta. Haremos a un lado a los Dullahans colocando la maquinaria en violeta. Agarraremos la otra porción, mataremos a las arañas y en la parte de los engranajes iremos directamente al pasillo tomando el tercer pedazo, solo queda devolvernos al principio con el mecanismo en verde para cargar el ascensor con las tres fracciones. Misión 16 Cuestión de vida o muerte Iremos primero a la cámara del cráneo maldito a conseguir puntos de estilo En el pasadizo habrá una grieta con dos mecanismos que ocultan unas bolas gigantes las cuales debemos accionar a la vez, golpear con Killer Bee para que se choquen y conseguir la luna de Onis. Nos cortarán el camino dos Fallens Puto Fallens. Antes de poder ir a la azul, dentro veremos a los Blood Goils y Enigmas. Por ende, podemos usar Quick Silver o jugárnosla al DT Explosion. De igual manera, eso era el calentamiento, porque el combate de verdad empieza cuando tengamos el sol dorado de la cámara omnipresente. Desbloquearemos a la roca. En el instante en que abra sus extremidades, saldrá este rayo rompehuevos. Pondremos los objetos en las hendiduras. Nos dará paso a la ola de la fortuna, el habernos sin fin, la sala de Gigaped, el espacio incandescente y a la biblioteca de la misión 7, donde estará Lady, la hija del erudito. Now, get out of my way or there'll be some consequences. Fair enough. I wasn't planning on letting any demons live anyway. Not even one. Mucha gente dice que este boss es horrible por cómo hay que estarle constantemente atrás mientras se escapa. Sin embargo, observen qué sucede si tenemos equipado a Beowulf y el estilo de Gerion. Cuando suba a uno de los pilares para tirar granadas, en lugar de seguirla, vamos a permanecer en el mismo lugar, lo que la obligará a no irse a ninguna parte. Esperaremos a que recargue munición, donde será vulnerable por un largo periodo de tiempo. Nos entregará a Kalina Ann. Ahora sí, con Gunslinger nivel 3 tenemos con Ebony y Ivory mejora de daño, Escopeta, Stinger Shotgun, Artemis, Multilock potenciado, Spiral, Reflector y Trickshot intensidad por 3. Kalina Ann, nivel 1, R1 más atrás más círculo, Hysteric, nivel 2, Grapple, R1 adelante círculo. Misión 17, Demonios Interiores. Subiremos hasta la segunda planta del corredor oscuro y veremos que solo la abertura de la sabiduría permanece intacta. Hay una tercera pelea contra el payaso que, sorpresa, también es optativa. Eliminaremos a tres caballeros flotantes. Luego entraremos a cualquier puerta que nos enviará a la prueba de habilidad. Pasando por su agujero del pasillo, acabaremos subiendo al abismo negro. Acá se nos presentará a los Avis, unos humanoides rojos ojos con cuernos que tienen los patrones del orgullo, gula, lujuria y pereza combinados. Su debilidad es el hielo, no obstante cualquier estilo y arma sirven contra ellos. Habrá cuatro en esta habitación. En la cúspide estará Doppelganger, quien es invulnerable en la oscuridad. Come on, poser. 
intentará acercarse a nosotros, golpearnos y redirigirse al centro de la arena. Para disipar su protección, tenemos que iluminar las placas de los bordes. Siempre que activemos una y él esté cerca, será quemado brevemente. A medida que vayamos encendiendo más, intentará apagarlas. Por ende, hay dos métodos para combatirlo. El primero es activar las 6, con lo que quedará el doble de tiempo paralizado. El segundo es fijarse en dos, con lo que Doppelganger nos lanzará una bola de sombra que podemos devolver con su Master, variando la cantidad de veces según su porcentaje de vida. Nos entregará el último estilo que tendremos a disposición, que tendrá una copia nuestra que imitará lo que hagamos a cambio de energía demoníaca. Misión 18. Asalto al infierno... Más que un infierno, parece un paraíso, ¿no? Debemos saltar al espejo que nos llevará a pelear contra un tablero entero de ajedrez. Si el rey cae, será jaque mate. Por ende, iremos acabando con las que están alrededor hasta que éste salga de su armadura y ahí encajarle el Devil Trigger Explosion. Habrá otros dos cristales que nos transportarán a la zona de almas perdidas, repleta de lápidas que resguardan los espíritus de los voces que hemos estado combatiendo. Excepto los que siguen vivos... <coughs> Cada vez que derrotemos a uno, la luz correspondiente a su color se encenderá en el circuito. Necesitamos formar un triángulo, así que la forma más rápida de acabar a salto al infierno es entrar a la de Cerberus, que con Royal Guard y Agni Rudra es un juego de niños. La segunda es la del Vigilante. La divergencia entre este combate y el de Venganza es que podemos absorber sus flechas con Ultimate. La tercera es la de los hermanos, cuya variable está en el uso de esta preciosidad en el Royal release. Misión 19 Choque de titanes. Tendremos rondas de avis por doquier, solo que en el nirvana de ilusiones no debemos pelear, sino buscar el espejo más brilloso mientras cargamos el L1 hasta ver 5 esferas rojas. Haremos el combo 1 de Beowulf dos veces, uno completo otro sin el tercer golpe y ahí soltamos. En el nirvana del infinito, si no los aniquilamos rápido respawnarán gracias al reloj de arena que hay en el fondo. Neivan Rebellion y Kalina Ann nos abrirán el camino para agarrar el Samsara, que debemos colocar en la estatua de las fantasías. Pero llegamos tarde porque Arkham ha logrado obtener el poder del Caballero Oscuro. No pierdan tiempo atacándolo cuerpo a cuerpo porque van a salir perjudicados. Hagan el shot cancel con Spiral desde lejos. Si tienen Style Switcher, cambien a Gunslinger para encajarle el Trick Shot. Contestará con unos tentáculos voladores, los cuales podemos esquivar simplemente saltando. Luego se sumergirán las profundidades para llamar a sus hijos, que el Rocket Launcher extermina de un solo golpe. Al igual que el Crazy Combo de la guitarra. Hasta que... El lado positivo es que somos 2 contra 1. El negativo es que no podemos acceder ni a nuestra transformación ni a los estilos. Cada vez que toquemos círculo, Virgil vendrá al lado nuestro. Sin embargo, la estrategia no cambia en absoluto. Jackpot. Misión 20. La agonía de las almas. Al tiempo que Lady expiraba la ambición de su padre, Dante y su gemelo llegaban al clímax en el inframundo. I need more power. And we're supposed to be twins. Twins. Sumado a su moveset anterior, a Virgil se le agrega el uso de Force Edge o de la espadita esa de mierda que podemos devolver con Sword Pierce. Si quieren un combo que los haga ver bien cool, haremos el Stinger, Windmill, Whirlwind, Reverb Shock para culminar con el Zodiac de Sword Master. Otra variación es dos golpes con Rebellion, Windmill, Jet Stream más Stinger Shotgun de Gunslinger. Si no, Dance Macabre y mientras estamos en animación, hacer un Triple Whip on Switching a Neivan para ejecutar el Crazy Roll. Como datos adicionales, aunque sea complicado, el Aerial Raid se puede cancelar con el Air Trick de Trickster y el Killer Bee de Beowulf con Jam Cancel nos permite encadenar 8 seguidos. Tomando a 
aproximadamente un cuarto de salud, anularemos su transformación con tres Helmbreakers. En ese momento, dirá... Correremos por el escenario hasta que se agote o le haremos parry. Lo bueno es que cuando lo desactive nos dejará free combo. Puede que reincida con unos Super Chargement Cuts. En ese caso el Air Block será suficiente. ¡Felicidades! Este es el jefe final. Terminaste el juego. ¡Epa! Un segundito. Esperen. Si matamos 100 demonios de los créditos con ayuda de Mary, veremos una escena bonus. Lamentablemente para mí, ocurrió el mismo bug que en la primera parte de Cazador Casado. Así todo lo logré. Cuando el Devil Hunter ponga a su local, se nos enseñará a su contraparte en el inframundo preparado para luchar contra Mundus. Lo que ya sabemos en qué derivará. Señoras y señores, esto ha sido el Aprende a Jugar Devil May Cry 3 en normal, con mecánicas y tips que deberían servirles tranquilamente hasta muy difícil con el New Game Plus y a la muestra un botón. En este video pasamos de esto a esto.
vení, vení que te mató. Ahí está, bueno. La veo venir, la siento, la S. La siento, la siento, la siento. Sé que me la gano, sé que me la gano. Tiempo. Sí, gemas. Sí, punto de estilo. Eso es daño. Objetos. Sí, vamos. Aprende a jugar completado. Dejaremos la run entera en Dante más Dai con Dante y Virgil con los combos que estás viendo en pantalla para una segunda entrega. Si querés verlo, déjamelo en los comentarios. Nos vemos muy pronto.